আর এমনি বাকি পুরো ফিল্মটাতে তোর আর কি কি প্রসেস ছিল আর কি কি করেছিস কিছুই না আমি সেরকম কিছুই করিনি ইউটিউবে ভিডিও অনলাইন স্লে যেটা মেইন আমার মনে হয় ফিল্মটা বানানোর যেটা মেইন কাজ একটা ছিল সেটা হচ্ছে যে টু ব্রিং ইন পিপল আমার মনে হয় সেইটা সবথেকে ইম্পর্টেন্ট ছিল যে আমি কাদেরকে নিচ্ছি কাজে অ্যান্ড কাদেরকে দিয়ে আমি কোন কাজটা করাচ্ছি সেইটা আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট ছিল যে সো অনেক ফার্স্ট টাইমার্স ছিল যারা জীবনেও ফিল্ম ফিল্ম কি হয় বা কোনো আইডিয়াই নেই ফিল্মের ব্যাপারে তাদেরকেও আমি নিয়েছি বিকজ আই ফেল্ট লাইক ওকে এই মানুষটার ফিল্মটা নিয়ে কোনো আইডিয়া না থাকতে পারে বাট ফিল্মের মধ্যে যেই আর্ট ফর্মটা নিয়ে ওই মানুষটা কাজ করবে সেই আর্ট ফর্মটার উপর দখল আছে ফর এক্সাম্পল আমি বলতে চাই যে আদ্রিজা আদ্রিজা ইজ অ্যান অ্যামেজিং সিঙ্গার ও ফিল্মের ব্যাপারে কিছু জানে না বাট শি নোজ হার ডিপার্টমেন্ট উইচ ইজ মিউজিক তো আমি ওকে ইউটিলাইজ করেছি টু ক্রিয়েট দ্য মিউজিক ফর দ্য ফিল্ম বাট হ্যাঁ মানে ওকে ইউটিলাইজ করেছি টু ক্রিয়েট দ্য মিউজিক ফর দ্য ফিল্ম বাট তার জন্য ওকে ফিল্মের ব্যাপারে প্রচণ্ড অনেক কিছু জানতে হয়েছে বা ওকে অনেক কিছু বোঝাতে হয়েছে সেরকম না যেইটুকু জানলেই হবে সেইটুকু ওকে জানানো হয়েছে অ্যান্ড দেন বাকিটা ও দেখে নিয়েছে অ্যান্ড সেম গোজ মানে দ্য সিমিলার থিং গোজ ফর ফর আদার নিউ কমার্স যারা নিউ কমার্স যারা প্রথমবার যারা ফিল্মে কাজ করবে মানে সোপার ফিল্মে কাজ করছে তো সেই হিসাবে অ্যান্ড প্রথম থেকে ব্যাপারটা এরকমই ছিল যে লাইক আগেন খুবই কোলাবরেটিভ ওয়েতে কাজটা হবে বাট এইবার আমি ডিসাইড করে রেখেছিলাম যে পেড কোলাবরেশন হবে খুবই মিনিমাল কিছু অ্যামাউন্ট সবাইকে পে করা হবে বাট পে করা হবে বিকজ আই ওয়াজ রিয়ালি স্যাড টু বি ভেরি অনেস্ট সাবজেক্ট অডিশন টেপ করার পর বিকজ সাবজেক্ট অডিশন টেপে মানুষজন যেরকমভাবে খেটে ছিল সেই খাটনির জন্য আমি কিছু মানে ফিনান্সিয়ালি আমি কিছু কন্ট্রিবিউট করতে পারিনি কোনো ক্যাপিটাল আমি তাদেরকে দিতে পারিনি সো আই ওয়াজ লাইক যে না এইটা আমি রিপিট করব না আর করা উচিত না মানে আমি একবার এটা এই জিনিসটা ট্রাই করেছি ঠিক আছে সাবজেক্ট অডিশনের টেপে এটা ট্রাই করেছি হয়ে গেছে ঠিক আছে বাট আমি যদি এটা কন্টিনিউয়াস রিপিট করতে থাকি দেন দেন আমার মনে হয় যে আমি কোথাও না কোথাও গিয়ে মানুষগুলোকে বিট্রে করব অ্যান্ড আমি নিজে নিজের কাছেও কোথাও না কোথাও আমি লাইক মানে আই ওয়ান্ট বি ট্রুথফুল টু মাই সেলফ বিকজ আই আই নিউ যে আই হ্যাড দ্য ক্যাপাসিটি টু আটলিস্ট প্রোভাইড দ্য মিনিমাল অ্যামাউন্ট তো তার জন্য আমি চেয়েছিলাম যে হ্যাঁ ওই মিনিমাল অ্যামাউন্টটাও যাতে আটলিস্ট ওই মিনিমাল অ্যামাউন্টটাও যাতে লাইক পায় যারাই কাজ করছে সো এটাই মানে দ্য প্রসেস ওয়াজ দিস যে লোকজনকে আনা and uh, once everyone was on board shobai ke ekta page e ana sheita was a bit difficult but ha mane khub smoothly e giyeche mane amar kono difficulties khub bhabe shorokom bhabe kono difficulties hoyni everyone was uh, on the same page prothom din thekei motamoti ektu hoyto edik odik chilo but sheta gradually jokhon story ta ni amra shobai jokhon discuss korte legechhilam tokhon we were like yeah when this was crystal clear from our head je what we really want to show in this film what we really want and what we don't want in this film ar arekta important jeta chilo seta chhe je amader target audience khub clear chilo je amader target audience ke hote kara hote choleche so that was very clear from the very beginning je we knew je eta ei film ta hoyto shobai dekhben and have no way oiba kon kora chhe sobai ami pochondo boro boro kotha মানে লম্বা লম্বা অ্যানসার্স দিচ্ছি বাট আমার মনে হয় এক্সপ্লেনেশনগুলো একটু দরকার হ্যাঁ তো ঠিক আছে তুই এরকম ভাবে এক্সপ্লেন করিস দ্যাটস ফাইন একটু থামস আপ দে ডিরেক্টর কে আর কি কি চাই ছিল এটা থামস আপ ফিল প্লিজ এটা নিয়ে কি আবার শুরু করেন না শুনবি তুই বল যে 
মানে তুই সব কিছুই বলতে পারিস মানে টিমমেটস থেকে শুরু করে বা টেকনিক্যাল ফিনান্সিয়াল ইকোনমিক্যাল এনিথিং প্র্যাকটিক্যাল হ্যাঁ মানে ফেস তো মানে টু বি ভেরি অনেস্ট দ রিভার চেঞ্জড মাই লাইফ এন্ড আই গেস অনেক জনের লাইফ চেঞ্জ করে দিয়েছে মানে নট ওনলি মু বাট আই গেস লাইক অনেকজনের লাইফ প্রচন্ডভাবে মানে অনেকজনের লাইফে প্রচন্ডভাবে অ্যাফেক্ট করেছে অনেক রকম মানে অনেক রকম অ্যাফেক্ট মানে নট নট ইন আ গুড ওয়ে অর নট ইন আ ব্যাড ওয়ে মিক্সড ব্যাপার ছিল মানে মানে ভালো দিকভাবেও অ্যাফেক্ট করেছে বাজে রকমভাবেও অ্যাফেক্ট করেছে করেছে আবার লাইক একটা মিক্সচার হিসাবেও অ্যাফেক্ট করেছে তো সেইটা আলাদাই স্টোরি মানে সেটা নিয়েও একটা ফিল্ম বানানো যেতে পারে যে মেকিংটা কিভাবে হয়েছে সেটা নিয়ে একটা আলাদা ফিল্ম বানানো যেতে পারে তো হ্যাঁ মানে আমেজিং বাট মানে খুব অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিসও ঘটেছে যেইগুলো আমরা কোনোদিন এক্সপেক্ট করি মানে স্পিরিচুয়াল জিনিসপত্র ঘটেছে মানে এনার্জি যাকে আমরা বলি স্পিরিচুয়াল ক্ষেত্রে আমার ক্ষেত্রে তো আই রিয়েলি ডু বিলিভ ইন এনার্জি তো লাইক হ্যাঁ এনার্জি মানে এমন এমন ভাবে এনার্জি কাজ করেছে থ্রু আউট দ্য প্রসেস অফ দ্য ফিল্ম লাইক ব্রিলিয়ান্ট মানে অদ্ভুত স্টানিং আই ওয়াজ ফ্লাভার দাস্ট দিস দিস ওয়াজ এইটা একটা জোক ছিল উইচ মি অ্যান্ড দ্যাট পার্টিকুলার পার্সন মানে আমরা এটা নিয়ে খুব ইয়ে করতাম দেয়ার ওয়াজ দিস স্ট্যান্ড আপ কমেডি বাই সাম ওয়ান আই ডোন্ট রিমেম্বার দ্য নেম বাট একটা ইয়ে ছিল যেখানে ফ্লাভার গাস্টারিং ওয়ার্ডটা নিয়ে খুব একটা স্ট্যান্ড আপ কমেডি হয়েছিল আমেজিং স্ট্যান্ড আপ কমেডি আমরা ওটা দেখতাম মানে মাঝে মাঝেই দেখতাম মুড খারাপ চলো ফ্লাভার গাস্টারের স্ট্যান্ড আপ কমেডিটা দেখি মানে এরকম যাই হোক এনিমে সো ইয়া মানে প্রচণ্ড অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস ঘটেছে অনেক কিছু হারিয়েছি অনেক কিছু হারিয়েছি অনেক কিছু পেয়েছি অ্যাট দ্য সেম টাইম বাট যেইগুলো হারিয়েছি সেইগুলো ওয়াজ প্রাইস মানে ওটা কখনো ফিরেও আসবে না অ্যান্ড আর আর সেটার কোনো এক্সচেঞ্জও হতে পারে না মানে ওটার কোনো অল্টারনেটিভও হতে পারে না সো আমার কথা হচ্ছে যে চেঞ্জেস টা কনস্ট্যান্ট সেইগুলো তো পাওয়া এক ধরনের তো হ্যাঁ বিশাল 